പിളരുന്ന രണ്ടില കേരള കോൺഗ്രസിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി പിളർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി പി ജെ ജോസഫ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കെ എം മാണിക്കൊപ്പമുള്ളവർ കോട്ടയത്ത് തോമസ് ചാഴിക്കാടിനു വേണ്ടി പ്രചാരണം തുടങ്ങി തോമസ് ചാഴിക്കാടിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ എതിർപ്പുയർന്നു ജോസഫ് നാളെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തും കേരള കോൺഗ്രസ് മറ്റൊരു പിളർപ്പിനുകൂടി ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വികാരമാണ് പാലയിലെയും തൊടുപുഴയിലെയും നേതാക്കളുടെ വസതികളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും മാണിയോടൊപ്പമുള്ള നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല തീരുമാനം അന്തിമമാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ജോസ് കെ മാണി നൽകിയത് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തോമസ് ചാഴികാരനെ ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടി ചെയർമാൻ ഈ കാര്യങ്ങളത് എല്ലാവരോടും വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ജോസ് കെ മാണി ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം നിരാശയും ദേഷ്യവും മറച്ചുവെക്കാതെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി ജെ ജോസഫിന് സീറ്റ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പൊതുവികാരമായി തന്നെ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പി ജെ ജോസഫിന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വന്നത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ജോസഫ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് എല്ലാം ശുഭകരമായി പര്യവസാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു യാത്ര തിരിക്കും മുൻപുള്ള ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം എല്ലാം ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കും എന്ന് യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് കക്ഷികളുമായി ജോസഫ് നാളെ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അംഗീകരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ജോസഫിന്റെ നിലപാട് തോമസ് ചാഴിക്കാടിനു വേണ്ടി മാണി വിഭാഗം കോട്ടയത്ത് പ്രചരണം തുടങ്ങി ജോസഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും രാജിവെക്കാനും ആരംഭിച്ചു തോമസ് ചാഴിക്കാടന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി കോട്ടയം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ കയ്യാങ്കളിയുണ്ടായി ചാഴിക്കാടിനെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നിലപാടെടുത്തു തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ ജോഷി ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗമാണ് അലങ്കോലമായത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പുറപ്പുഴയിലെ ഈ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ വികാരമാണ് ഇപ്പോഴും സീറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ പി ജെ ജോസഫ് പിന്നീട് ചെന്നെത്തിയത് ഇടതുമുന്നണിയിലാണ് ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ എന്നതാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ക്യാമറമാൻ കണ്ണൻ പി പ്രസന്നൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള കോൺഗ്രസിലെ പരസ്യപോരിൽ കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജോസഫിനെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിടാനാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടെങ്കിലും പരസ്യ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ജോസഫിനെ യു ഡി എഫിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഓരോ സീറ്റും നിർണായകമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാണിയും ജോസഫും തമ്മിത്തല്ലി കോട്ടയത്തെ ജയസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കരുതെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ആഭ്യന്തര കലകം കേരള കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന കോട്ടയത്തിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന ഇടുക്കിയിലും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഇതോടെയാണ് ജോസഫിനെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം സ്വാഭാവികമായി മുന്നണി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ മുന്നണി നേതൃത്വം അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടുന്നതിൽ കെ എം മാണി തന്നെ അതിർപ്തി അറിയിച്ചു ഇതോടെ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന നിലപാട് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇടപെടുമെന്നാക്കി കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ രൂപത്തിൽ പരിവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യാശയാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ആ പാർട്ടി പരിഹരിക്കട്ടെ അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആലോചിക്കാൻ കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് കേരള കോൺഗ്രസ് പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതിന് നേതൃത്വം ആ പാർട്ടിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾക്കും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ജോസ് കെ മാണിക്ക് കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനാകാൻ പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടി വിട്ടുപോകണമെന്ന മാണിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതോടെ ജോസഫിനെ യു ഡി എഫിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ ശ്രമം ജോസഫിനും ഇത് സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷേ കൂറുമാറ്റ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പ്
ജോസഫ് മുന്നണി വിട്ടേക്കും എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതു നേതൃത്വം ഇനിയും ഈ വാണിയുടെ കൂടെ തുടരണമോ എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാളെ കിട്ട പാർട്ടിയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടരട്ടെ ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിനും മുമ്പേ കുട പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പമുള്ള ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ജോസഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി യോജിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അപ്പൊ അത് മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും ജോസഫുമായി ഒരു നീക്കുപോക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായാൽ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ അത് വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച മറുപടി നൽകി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചട്ടലംഘനമുണ്ടായാൽ കർശനമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധി ബി വി അരുൺ ടിക്കാറാം മീണയുമായി സംസാരിച്ചു ഇത് വിവാദം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അതായത് പെരുമാറ്റ ഈ മാതൃക പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജാതിയും മതവും അമ്പലവും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ വോട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അത് പെരുമാറ്റ ചട്ടത്തിൻ്റെ ഉല്ലംഘനമാണ് സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അത് അവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഉണ്ട് അത് വില വിലക്കാനും അത് നിരോധിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനും സ്ഥിതി വിശേഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം നിഷ്പക്ഷായിരിക്കണം സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം ഭയമില്ലാതെ സുഗമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്തണം എന്നാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജാത്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് തികച്ചും അനധികലാണ് അധാർമികമാണ് താങ്ക് യു സാർ വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നിലപാടുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ ആരാധാലയങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വോട്ടുപിടുത്തം ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പു പറയുന്നു ക്യാമറമാൻ അരുൺ പാരുണ്ടപ്പം വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെയും ബി ജെ പിയെയും പൂർണ്ണമായും തള്ളി ശശി തരൂർ ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമാക്കരുതെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി തരൂർ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് തരൂർ ശബരിമല രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല ഭരണഘടനാ പ്രശ്നവും വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയവുമാണ് ശബരിമല വിഷയം തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച ഏക പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണെന്നും തരൂർ കുറ്റപ്പെടുത്തി We have always argued that Shabarimala is either a constitutional issue or a religious issue. It is not a political issue. The only party that has blatantly politicized Shabarimala is the BJP. The only party that has blatantly politicized Shabarimala is the BJP. The only party that has blatantly politicized Shabarimala is the BJP. The only party that has blatantly politicized Shabarimala is the BJP. ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ശബരിമല വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലെ ശബരിമല വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിഷയത്തിൽ പഠിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ നിലപാട് ഞാൻ അതേ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ച ശേഷം അതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണ വിഷയമാകുമെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നടപടിക്കെതിരെ പരാതി നൽകി മിസോറാം ഗവർണർ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ കുമ്മനം
തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒളിച്ചോടലാണ് വിശ്വാസവും ആരാധനയും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം വിചാരം അവരുടെ ചിന്ത അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ബൈക്ക് റാലിയുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പിന്നീട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നേതാക്കളുമായി കുമ്മനം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ സി വേണുഗോപാൽ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകിയ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഒരു മണിക്കൂറിനകം പ്രസ്താവന തിരുത്തി വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന പ്രവർത്തകരുടെ ആഗ്രഹമാണ് താൻ പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിശദീകരണം സംഘടനാപരമായ തിരക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നൽകിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കില്ലെന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞതെന്നും അതിനെ മറ്റെവിടെയും മത്സരിക്കില്ലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രതികരണം ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് മുൻവിധിയോട് കൂടി എന്തും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നും നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ആലപ്പുഴ ഒഴികെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും മത്സരിക്കുമെന്ന സൂചന കെ സി വേണുഗോപാൽ തള്ളി പാർട്ടി ചുമതലകളുടെ തിരക്ക് മൂലമാണ് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തതെന്നും ഇക്കാര്യം കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷമാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ നിലപാട് മാറ്റിയത് മൂന്നേകാലിന് നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മുല്ലപ്പള്ളി നടത്തിയ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആലപ്പുഴ മത്സരിച്ചാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നല്ല വോട്ടുകൾക്ക് ജയിക്കും മത്സരരംഗത്ത് താൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിച്ചാൽ കേരളമാകെ മത്സരചിത്രം മാറുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്യൂറോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മത്സരിക്കാത്തത് പരാജയ ഭീതി മൂലമാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജയിക്കില്ലെന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയും കെ സി വേണുഗോപാലും മത്സരിക്കാത്തത് ജോസഫ് മത്സരിക്കാൻ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഇനി എന്തിനാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ തുടരുന്നതെന്നും കോടിയേരി വടകരയിൽ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ കരി പറഞ്ഞു പോലും ഞാൻ വടകരക്കില്ല എന്താ വടകരക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നാൽ ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെടൂല എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ വടകരയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലായി പി ജെ ജോസഫിന് സീറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റിനാണ് സീറ്റില്ലാത്തത് ഒരു സീറ്റ് ചോദിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വേറെ പാർട്ടിക്കാരൻ അല്ലല്ലോ പി ജെ ജോസഫ് ഗാന്ധിയൻ നിലപാടുള്ള കോൺഗ്രസുകാർ ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ മുസ്ലിം ലീഗും ഉയർന്നു ചിന്തിക്കണം കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിയിൽ ലീഗ് പോയാൽ അത് നാശത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഭരണപരാജയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ മോദി ദേശീയതയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയത ഉയർത്തിയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് റഫാൽ അഴിമതിയും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിലില്ലായ്മയും ഉയർത്തി മറുപടി നൽകാൻ അഹമ്മദാബാദിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി തീരുമാനിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശേഷം നടന്ന ആദ്യ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തു അതിനിടെ കോൺഗ്രസുമായി ഒരു സംസ്ഥാനത്തും സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് മായാവതി പ്രഖ്യാപിച്ചു മോഡിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും തട്ടകമായ ഗുജറാത്തിൽ ഇരുവരെയും വെല്ലുവിളിച്ചായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗവും അതിനുശേഷം നടന്ന പൊതു റാലിയും ദണ്ഡിയാത്രയുടെ തൊണ്ണൂറാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളോടെയായിരുന്നു തുടക്കം റഫാൽ മുഖ്യ പ്രചാരണായുധമാക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ സോണിയാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചു റഫാൽ അഴിമതി തൊഴിലില്ലായ്മ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി നോട്ട സാധുവാക്കൽ ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി ബി ജെ പിയുടെ കപട ദേശീയതയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണപരാജയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് മോഡി രാജ്യസുരക്ഷയെ
अलग अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंढते नरेंद्र मोदी जी तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपए पंद्रह लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं सजीव राष्ट्रीय आद्य पुद सम्मेलन प्रियंका गांधी मोदी की रूक्ष विमर्शन जो दो करोड़ रोजगार उन्होंने आपको उन जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था वो रोजगार कहाँ है उनसे पूछिए कि जो पंद्रह लाख आपके खाते में आने थे वो पंद्रह लाख कहाँ गए जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन पांच सालों में सही सवाल करिए इस चुनाव में सम्मेलन वे पार्टीदार समर नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस चेरु जामनगर मंडल हार्दिक मतसम अरे संस्थान सख्य बी एस पी अध्यक्ष मायावती प्रख्यापी इोड़ यूपी एस पी बी एस पी सख्य बीजेपी को तमिल त्रिकोण मसपाई एम उष्ण न्यूस डेहस अभिप्राय व्यसमाणी तोमस चाड़ी वन विजय पार्टी राहुल गांधी वायना सदर्शन सुरक्षा ऐजेंसी अभी कलपटल एस पी जी योग चेर स्थितगति वोईस्ट भीषण नाचर्शन एस पी जी अति निषेध कई वायना लखिडियोईस्ट नेता सी पी जलील पोलि वेड़ेटूलवाम भीकराक्रमीलदार बी वि वसंतुमारे पटेल वसति सदर्शन राहुल गांधी वायना एंजीयरी प्रवेशन परीक्षा तीयति एप्रिल परीक्ष तीय परीक्ष महात्मा गांधी यूनिवेटी डिग्री परीक्ष उत्तर कड़लासोर उपेक्षा ऑटोरीक्ष तिटी उत्तर कड़लासि कईमा संभव अन्वल विद्यार्थिये नोडी कुीती पेट्रोल ती को आक्रमण कंबना स्वदेशी अजिं रजी मैथ्यूवे कस्टी गुरीवस्थल विद्यार्थिये एराकुते स्वक्य आशुपत्र पेकुटी अरुपतम पोलिट पत्न प्रणयाभ्यर्थन विवाह आलोचन पेकुटी कुटत दारण संभव नयचल स्वक्य विद्याभ्यास स्थापन बी एस विद्यार्थिय पेकुटे नोडी कुीट पेट्रोल ती को नीविकूड़ नाटक ती कड़ी पेकुटे अशुपत्र प्रवेशिप्चु अक्मी कंबना स्वदेशी अजिं रजी मतुवे नाटक पीड़ीलू सहपाड़ी आेकुटी अजि पलतवण प्रणयाभ्यर्थन पेकुटि निरसु विवाह आलोचनयु वीटे समीपीतु इधान प्रति प्रकोपीपुटी मोड़ी पोलिस् रेखी एशतम पोलेट पेकुटी नील गुरी सामूहमाध्यम वी वर्ष निरवधि स्त्री वल पीड़प संघं अमिनाटे पोची वन सैक्सराटी तेरे अड़ती संभव राष्ट्रीय विवाद आदि अरस्टर नरपा मोबाइल पोलिस् नापोम स्त्री पीड़िप दृश्य पेकुटी दैक याचिक दृश्य मनसाक्षि उल्द 
വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ സൌഹൃദം സ്ഥാപിച്ചാണ് സംഘം പെൺകുട്ടികളെ വലയിലാക്കിയിരുന്നത് പ്രതികളിലൊരാൾ എ എ ഡി എം കെയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് എ ഡി എം കെ നേതാവ് വൈക്കോ അറിയിച്ചു പ്രതികൾക്കെതിരെ ഇനിയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരടക്കം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച ഭൂമിഗീതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി കല്യാൺ ജുവലേഴ്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ഇരുപത്തിനാല് വീടുകളാണ് തൃശൂർ കിരാലൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൈമാറിയത് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കല്യാണരാമനും ചേർന്ന് വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറി 